Приветствую вас, мои дорогие! И сегодня поговорим о таком очень интересном чувстве, как зависть. Очень часто я слышу от моих клиентов такую историю о зависти, о том, как люди завидуют и о том, как эта зависть влияет на нашу жизнь. Бывает так, тебя спрашивают, как у тебя дела? И ты рассказываешь про себя, про свои результаты и изменения. А у человека вдруг появляется грусть и тоска в глазах. И прям чувствуется, что человек не рад тому, что слышит. Такое ощущение, что ты виноват в том, что у тебя все хорошо, все получается, а у него не складывается. И у меня сразу прекращается легкость. Пропадают силы, успех куда-то девается. Все прекращается, прекращается жизнь, отношения портятся, все рушится. Ощущение, что я лучше их и подсознательно начинаю уничтожать сама себя, потому что надо быть как все. Насколько вам это откликается, насколько это для вас похоже, и были ли у вас в жизни такие ситуации? Так вот вопрос к вам. А кто создает такие ситуации, при которых вы сами сливаете свою энергию? И как вы думаете, что отражает вам этот человек, когда он вам завидует? Подумайте. Что вы в нем видите? И чему сопротивляетесь с такой силой, что уходит легкость и начинает все рушиться? Осознайте, что сила сопротивления – это огромная сила. Она подобна урагану, разрушающему все вокруг себя. И если в вашей жизни что-то не так, просто знайте что вы чему-то в данный момент очень сильно сопротивляетесь. Подумайте, что вы не впускаете сейчас в свою жизнь. А теперь вернемся к теме зависти. А вы позволяете людям жить в чувстве зависти? Что для вас зависть? И все, что сейчас поднимается у вас внутри, я выгружаю, рассоздаю, даем внутреннее разрешение, да, можно. Все очищаем, выгружаю все те ситуации, где зависть для вас плохое чувство где люди завидуют вам, и у вас все начинает идти не так, начинает что-то рушиться, где люди завидуют вам, и удача отворачивается от вас, где вы приняли такое решение, что когда мне завидует кто-то, то это создает препятствие к тому, что я хочу, к чему я стремлюсь, выгружая внутреннее разрешение, да, можно. Везде, где вы приняли решение, что завидовать – это плохо, я выгружаю, рассоздаю внутреннее разрешение, да, можно. Везде, где вы решили, что завидуя, человек создает сглаз, как бы сглаживает другого, Выгружаем, рассоздаем везде, где вы приняли такое решение, везде, где вы в это поверили и позволили этому быть. Выгружаем во всех пространствах, во всех реальностях. Из вашего сознания, подсознания, да, можно. Закройте глазки, если вы этого еще не сделали. 
И сейчас я хочу донести до вашей души. На самом деле зависть – это такое же чувство, и оно заложено в нас уже социальными программами. Когда мы стремимся к чему-либо, а этого у нас нет, внутри всегда на подсознательном уровне возникает это чувство зависти. И только вы придаете этому важность, и только вы придаете этому оценку. И бороться с завистью внутри себя, точно так же, как бороться с завистью у других людей, бессмысленно и бесполезное дело. Позвольте каждому жить в своем выборе, потому что выбор быть в любом чувстве достоин уважения. И как только вы позволите и разрешите людям жить в выбранной ими реальности и проживать любые чувства, любые эмоции, то таких людей в вашем пространстве будет все меньше и меньше. Вы перестаете сопротивляться, вы освобождаетесь от сопротивления к чувству зависти. Таким образом, у вас отсутствуют крючки, которыми вы цеплялись за, за завистливых людей. И на бессознательном уровне, на самом деле, вы стремились быть на уровне тех, кто вам завидует. Вот такой вот парадокс. Но, к сожалению, так бывает. И прямо сейчас осознайте, что просто выберите такое решение, сделайте такой выбор, что зависть – это такая же эмоция, такое же чувство, как и все остальные. И нет на самом деле плохих эмоций, и нет хороших. Только наш ум придает этому окраску. И чем больше вы чему-то сопротивляетесь, тем больше это приходит в вашу жизнь. А что если выбрать реальность, где вы позволяете всему быть, где вы позволяете людям быть такими, какие они есть, где вы позволяете людям жить в их эмоциях, и при этом вы живете без сопротивления этому. И кто-то захочет сейчас сделать вдох и выдох и отпустить это сопротивление и осознать, что это лишь выбор других, завидовать или нет. И принять, осознать то, что только позволяя, только принимая зависть внутри себя, и не придавая важность этому, и не придавая оценку этому, вы рассоздаете пружину реальности, которая сжималась и которая блокировала вашим сопротивлением в зависти. И эти люди, которые приходили в вашу реальность и завидовали вам, вам лишь просто помогли это осознать. Расслабить эту пружину и, наконец, выбрать ту реальность без зависти, без сопротивления и позволения быть другим людям в тех эмоциях, которые они выбирают. Вот и все. И я загружаю вам установку. Я Принимаю выбор других людей жить в тех эмоциях, которые они выбирают, загружая. И чем больше я живу без сопротивления, тем легче моя жизнь, и тем больше я получаю удовольствие от жизни, загружая внутреннее разрешение таможни. 
Эти заброски-выброски, они работают как в реальном времени, как в реальном присутствии здесь и сейчас, потому что на уровне энергетическом вы знаете, что нет времени, нет линейного времени. И я создавала это намерение, что те, кто будут прослушивать это видео, все будет загружаться и выгружаться в реальном времени, точно так же, как в живом присутствии, здесь и сейчас, рядом со мной. И теперь сделайте глубокий вдох, выдох. Заявите пространство, заявите реальности. Я выбираю то, что раскрывает мой внутренний потенциал и приумножает мои блага. Вселенная, покажи мне. И теперь вас благодарность, открывайте глазки, поблагодарите этот мир, эту Вселенную, этих людей. И с этого момента в вашей жизни все будет по-другому. Потому что вы приблизились на шаг вперед к себе истинному, настоящему и к той безграничной сущности, сути, которая есть внутри вас и называется Божественной Душой. Люблю вас, мои дорогие. До встречи. И благодарю вас за ваши лайки и комментарии.